Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que en Grecia, el ministro del Transporte, Costas Caramanlis, renunció a su puesto después de que un tren de pasajeros que te acarreaba 350 personas a bordo, chocó de frente con un tren carguero, eh, pereciendo al menos 38 de los pasajeros y, e hiriendo a más de 85. Todavía no queda claro cuál es la causa de este accidente. Obviamente se trata de dos trenes que venían en sentido contrario en la misma vía. Sin embargo, el primer ministro de Grecia, después que visitó el lugar, sugirió que se trató de un trágico error humano el culpable de, este, de esta tragedia. Hay que decir que el supervisor de eh, la ciudad más cercana de Larisa fue arrestado, el supervisor de eh, trenes, y eh, por supuesto que él negó todos los cargos de, o las acusaciones de negligencia. La gigante farmacéutica estadounidense, estadounidense Eli Lilly anunció que recortará el precio de sus, eh, todas sus formas más comunes de eh, insulina por receta hasta en un 70% durante este año. La administración del presidente Joe Biden ha estado presionando a las empresas para que bajen el costo de la insulina, la cual puede, eh, para los que están enfermos, puede llegar su costo hasta miles de dólares al año. Los demócratas ya habían puesto un techo a la insulina de 35 dólares al mes para aquellos estadounidenses más viejos, obviamente que lo necesitan y que están cubiertos por el plan médico del gobierno, el Medicare. Pero en el caso de Eli Lilly, dijo que la va a eh, recortar el precio hasta en un 70% durante este año. ¿Se acuerda usted del uh, síndrome de la Habana? Esta misteriosa condición que se reportó, fue reportada por alrededor de 1.500 diplomáticos de Occidente, todos viviendo en misiones fuera de los Estados Unidos, ya desde hace años que se venía hablando de este caso, y bueno, eh, según varias agencias de inteligencia de los Estados Unidos, cinco para ser exactos, dijeron que no saben exactamente qué fue, pero sí pueden decir que, pueden asegurar que no se trata del trabajo de ningún adversario foráneo o extranjero, según concluyeron en un reporte oficial. Estos síntomas 
que primero se fueron registrados precisamente en Habana, en Habana, Cuba, en el 2016, incluyen dolores de cabeza, zumbido en los oídos, y eh, primero fue en La Habana, pero después también fueron en otros lugares, pues considerados, como le podríamos decir, siniestros tal vez, como China y como Rusia, típicamente por eh, diplomáticos estadounidenses, pero después de otros países también de Occidente, eh, y por supuesto que todas las sospechas estaban puestas en los países anfitriones, pero bueno, este reporte hecho en Estados Unidos por cinco agencias dicen, dicen, están seguros de lo que no es, y están diciendo que no se trata de ningún ataque como se había pensado con eh, eh, ultrasonidos, etcétera, pero no saben exactamente qué es de lo que se trata, no saben qué lo genera. Bueno, hay que decir que la producción industrial de la eurozona creció durante febrero por primera vez desde mayo pasado por eh, la rápida, eh, pues, la, el funcionamiento puesta en marcha de las cadenas de suministro que han estado haciendo que fluyan las materias primas a las fábricas de la Unión Europea y lo que ha hecho, por supuesto, entonces, aumentar la producción. El indicador SP Global, que mide la producción de las fábricas, aumentó a eh, 50,1, viniendo del 48,9, tomando en cuenta y recalcando que cualquier número por encima del nivel de 50 representa ya crecimiento. Entonces, estamos ya del lado del crecimiento. Sin embargo la actividad manufacturera en general todavía continúa contrayéndose alrededor de la zona euro. Bueno, hay que decir que TikTok anunció nuevas medidas para reducir el tiempo que sus usuarios más jóvenes pueden eh, pasar en esta aplicación de redes sociales que es inmensamente popular sobre todo entre los más jóvenes. Después de una hora, esta aplicación de propiedad china requerirá a los usuarios menores de 18 años que metan o que digiten un password. La esperanza de esto es que esto va a que debería de generar que eh, los chicos pues se distraigan, literalmente, esta es la esperanza, que se distraigan con este asunto de tener que meter el password y que dejen de lado TikTok. ¿Usted cree que esto pueda ser posible? Simplemente porque les van a pedir un password. Bueno, pues eso es lo que TikTok está pensando que puede suceder. Sobre todo lo está haciendo porque esta aplicación ha estado eh, enfrentando muchísimas críticas por presuntamente fallar por no poder proteger a sus usuarios más jóvenes eh, que prefieren a TikTok sobre sus competidores eh, que son preferidos pues, por los más viejos, como por ejemplo Facebook o Instagram. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que allá en Nueva York, marzo comenzó pues mayormente negativo, como fue, como terminó febrero. El índice industrial Dow Jones quedó marginalmente en el terreno positivo por 0,02%. El Standard Poor's 500 quedó con una caída cercana al medio punto porcentual, mientras que el Nasdaq Composite quedó con una caída de dos tercios de punto porcentual. Para el mes de febrero, el índice industrial Dow Jones tuvo una caída de cuatro puntos porcentuales el Nasdaq Composite perdió un punto porcentual y el Standard Poor's 500 con una caída de 2,6% después de haber comenzado el año, es decir, el mes de enero, en bastante buena nota, pero todo febrero fue negativo y ahora marzo viene siendo negativo otra vez al estar de acuerdo a los, a, los, a los analistas, al estar el mercado, los inversionistas, ahora sí, entendiendo y cayendo en la cuenta que después de todo, el trabajo de la Reserva Federal no está surtiendo el efecto deseado. Durante enero, 
eh, los inversionistas estaban pensando que esas eh, tremendas subidas de tasas de interés que llevaron a las eh, tasas de interés referenciales del 0% al 4,75%, lo cual es un aumento histórico, pensaban que eso era ya un golpe suficientemente duro y certero a la inflación, la cual comenzó a responder, por cierto, comenzó a responder, hay que decir que la inflación ha bajado, pero pues echaron a volar las campanas los inversionistas, pero después llegó febrero con mayor evidencia de que la inflación dejó de bajar o incluso hasta comenzó a subir de nuevo, con lo cual prácticamente se garantiza que la Reserva Federal va a continuar subiendo tasas de interés. Y la gran pregunta, como lo hemos hecho aquí muchas veces, es si ya subieron más de cuatro puntos porcentuales en menos de 12 meses y la inflación solamente ha bajado dos puntos porcentuales, pues entonces, ¿cuánto más se necesita subir las tasas de interés? Y esa es la realización en la que han caído los inversionistas y pues se metieron a retirar todo lo que metieron en enero. Y la pregunta es, ¿cuánto más? van a retirar y probablemente van a retirar todavía muchísimo más del de mercado, probablemente. Y bueno, eh, hay que decirle, cambiando de tema, que eh, Elon Musk, vamos a hablar de Elon Musk y de Tesla, hay que decir que Elon Musk volvió otra vez a retomar su puesto como el hombre más o la persona más rica del de mundo, de acuerdo a Bloomberg Rankings, con un estimado actual de su fortuna de 187 mil millones de dólares. Obviamente, casi toda esta fortuna atada a su posesión de acciones de la empresa que él fundó, Tesla, esta productora de automóviles eléctricos. Hay que decir que eh, este fundador bastante controversial de Tesla y que acaba de comprar el año pasado a Twitter, de manera bastante breve, pero repentina, perdió el puesto que tenía y que tuvo durante varios años del hombre más rico del mundo y fue superado por el presidente de LVMH, eh, Louis, Vuitton, Louis Vuitton, de nombre Bernard Arnold, este francés, el cual vale 185 mil millones de dólares. Sin embargo, le cambió la fortuna a Elon Musk porque resulta que las acciones de Tesla que se desplomaron durante el año pasado, que fue la causa por la cual dejó de ser el hombre más rico del mundo, eh, en lo que va del año, la acción de Tesla, ¿usted tiene acciones de Tesla? Pues de lo que se perdió, porque las acciones de Tesla en lo que van de este año, es decir, en esos últimos dos meses, han explotado 70% eh, con esta productora de automóviles eléctricos, viviendo pues un aumento de la actividad de los inversionistas en medio de señales de fortalecimiento económico en los Estados Unidos. Hay que recordar que gran parte del problema inflacionario de Estados Unidos es precisamente la poderosa actividad económica, que el país sigue creciendo de manera importante, pero también... Eh, eh, a la caída en el ritmo de aumentos de interés por parte de la Reserva Federal y a los recortes de precios de algunos de los vehículos de Tesla, lo que pues habría aumentado la demanda por estos vehículos. ¿Sí? Eh, y bueno, pues esto hizo que <coughs> si la acción de Tesla ha subido un 70%, pues básicamente es lo mismo casi que ha subido la fortuna de Elon Musk quien comenzó este año con una fortuna de 137 mil millones de dólares, después de haber sido la primera persona en la historia de haber perdido 200 mil millones de dólares con esta caída que sufrió las acciones de Tesla, sobre todo después y a raíz de que Elon Musk comprara eh, Twitter y que pues los inversionistas de Elon Musk eh, vieran, notaran, pensaran, decidieran 
que Elon Musk simplemente estaba distrayéndose demasiado con eh, Twitter, de estaban distrayéndose sobre lo que estaba sucediendo en eh, Tesla. Pero pues bueno, después, después digamos que eh, ya, eh, pues, pues eso, se tomaron decisiones en cuanto a eh, bajar los precios, etcétera, etcétera, de los automóviles de Tesla y bueno, pues eso ha hecho recuperar 70%, esa es una explosión pero tremenda que seguramente va a venir después una corrección con toda seguridad, porque no, no es imposible que ninguna acción vaya a subir 70% y después no eh, eh, registre un ajuste, pero en este caso, menos aún en este, pues en este, en este mercado, es un mercado, está, está a la baja, el, 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 la, el, la, el mercado está cayendo, febrero fue un mercado bastante perdedor, pero bueno, eso es simplemente lo que normalmente sucede en, uh, en, la, eh, pues en, el, en, en, en los vaivenes de la bolsa de valores, ¿no es cierto? Bien, hay que decir que eh, al respecto también, uh, hay que decir que, eh, bueno, durante el 2022 las acciones de Tesla cayeron más de 65%, ¿sí?, bueno, pues ya más que recuperaron esa caída con este 70% que han subido. ¿sí? Eh, también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, confirmó este martes que Tesla ya oficializó a las autoridades mexicanas la construcción de la que será hasta ahora su mayor planta productora de automóviles eléctricos la cual estará efectivamente basada en la ciudad de Monterrey, la ciudad natal de quien les habla, por cierto, ¿sí? Eh, y pues bueno, eh, simplemente López Obrador nada más confirmó lo que el propio Elon Musk le confirmó. Eh, desde Monterrey se anuncia que eh, esta planta probablemente estaría produciendo el famoso modelo 2 de Tesla y de nuevo va a ser una de las plantas, va a ser la planta más grande, eh, más grande que, que tenga hasta ahora eh, Tesla en la ciudad de Monterrey. ¿Por qué Monterrey? Bueno, ¿por qué México? Bueno, pues México primero que nada pues tiene un tratado libre de comercio con Estados Unidos y todas las automotrices de M México se ha convertido en una potencia automotor eh, eh, a raíz del Tratado de Libre de Comercio, todas las automotrices grandes de eh, Estados Unidos y también europeas tienen plantas ma mano productoras en México y bueno, pues Tesla es tan solo la más reciente ahora, ¿sí? Eh, ¿Por qué Monterrey? Bueno, pues porque Monterrey en primer lugar es la ciudad más industrial de a Latinoamérica, diría yo, Latinoamérica incluso, eh, con una cercanía de solamente 200 kilómetros a la frontera con Estados Unidos, conectada por una supercarretera, pero más importante también, eh, con uh, ferrocarril, con un ferrocarril eh, que se conecta directamente con Texas y con el resto de Estados Unidos, y la ciudad cercana, cercana de Saltillo, que está solamente 80 kilómetros de Monterrey, que es un centro de manufactura, o de producción de automóviles con plantas de Ford y de la General Motors, y la propia Monterrey, que tiene ya una mega planta de Kia, pues ya se hizo ahí un corredor, y si después usted le aumenta un poquito más abajo, hacia abajo, pero bueno, no, 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 no nos vamos abajo, me iba a ir hasta San Luis Potosí, pero San Luis Potosí ya son otros 400 kilómetros, pero nada más en ese corredor de 80 o menos kilómetros entre Saltillo y Monterrey, con estas plantas todas, que le digo que nada más en ese radio de 80 kilómetros hay plantas de General Motors, Ford, eh, eh, Kia y ahora Tesla, más aparte productoras de camiones y autobuses, etcétera, pues hay un clúster de autopartes, etcétera, muy, muy grande, muy importante, que seguramente es lo que está buscando también Tesla. Aparte de la mano de obra y etcétera, el tecnológico de Monterrey, que usted lo conoce, pues ahí está también, Así es que eh, simplemente digamos que Tesla está, 
pues cayendo en donde muchas otras plantas y muchas otras empresas han caído antes ya. Eh, y Monterrey, de nuevo, es quizá la ciudad más industrial de toda América Latina y lo ha sido durante todo el siglo pasado y también este. Así es que, y, y esto se ha explotado todavía con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Así es que, bueno, pues ahí lo tiene usted. Bien, uh, ¿se acuerda? Esta semana estábamos hablando de Mark Zuckerberg, de Meta o de Facebook, que había anunciado su inmersión, su inmersión de clavado en el mundo de la inteligencia artificial, eh, con la creación de lo que él llamó nuevos productos de alto nivel, que, y, y para eso creó también un grupo de alto nivel para turbocargar el trabajo de Facebook y de Instagram en herramientas de inteligencia artificial en su intento por mantenerle el paso, por alcanzar incluso a las grandes empresas tecnológicas rivales ahí en California, que todas han estado eh, ya más adelantadas en las últimas semanas, nada más, este es un asunto muy reciente en este asunto de la inteligencia artificial, concretamente después de la aparición del famoso chat GPT, que apenas apareció en noviembre. Fíjese usted este dato, eh, y que es la razón misma por la cual Mark Zuckerberg entró a esta carrera. ¿sí? Facebook tardó 10 meses en acumular un millón de usuarios. Instagram tardó 2.5 meses en alcanzar un millón de usuarios. Claro, Instagram lo hizo muchos años después que Facebook, ¿verdad? O sea, hay que, hay que, hay que también notar eso. Pero de nuevo, Facebook tardó 10 meses en tener eh, un millón de usuarios Instagram tardó 2.5 meses, ChatGPT tardó 5 días, 5 días, ¿sí? Y de nuevo, usted ha estado escuchando, en este programa ciertamente, pero si a usted le gustan este tipo de noticias, etcétera, usted ha estado escuchando ChatGPT muy, muy prominentemente en las últimas semanas, yo que no soy eh, tecnológico, en lo más mínimo, yo mismo he estado escuchando chat GPT demasiado, al grado que yo soy el que pedí hablar de este asunto aquí en este programa ya desde enero, ¿eh? desde enero. Y bueno, este asunto de chat GPT apenas comenzó en noviembre, en noviembre. Y como yo le he dicho ya, Apenas empezó en noviembre. Vamos a decir que diciembre estuvo muerto por la temporada. ¿sí? Entonces, en realidad, todo esto comenzó en enero. Y de enero para la fecha se han anunciado decenas de miles de millones de dólares en inversión en inteligencia artificial parecida o a la par, paralela a ChatGPT. Es impresionante, es un fenómeno impresionante. Y aquí es donde yo vuelvo a decir que, dado esto, de aquí al próximo noviembre, este asunto habrá ya tiene piernas propias, ya tiene ruedas, ya rueda por sí mismo, y de aquí a noviembre, ¿quién sabe qué vamos a estar hablando? Eh? O sea, vamos a estar hablando de otras cosas totalmente diferentes. Y bueno, nada más con decirle y reiterarle que el tema del año pasado de Facebook fue el metaverso. Ya ahora ya Facebook ya no habla del metaverso. Tan fue el tema de metaverso para Facebook que hasta se cambió de nombre, se cambió a meta. Y ahora ya simplemente no habla de metaverso en lo más mínimo. El caso de eh, Facebook. <coughs> Bien, hablemos sobre el mercado laboral de los Estados Unidos, que es en este momento la determinante de la actividad económica 
y de la inflación. La razón por la cual la inflación no baja en Estados Unidos es porque la actividad económica permanece muy fuerte. Y la razón por la cual la, la actividad económica permanece muy fuerte es porque la economía está en pleno empleo. Está en pleno empleo. Pero aparte, bueno, está en pleno empleo. Porque el que quiere trabajar, trabaja. Pero el punto también es que mucha gente no quiere trabajar en los Estados Unidos. ¿sí? Hay que decir que la tasa de participación de la fuerza laboral actualmente está establecida en alrededor de un punto porcentual eh, por debajo de los niveles del 2020, de febrero del 2020, de hace tres años, cuando comenzó la pandemia. Eso significa entonces que más de dos millones de personas no han regresado a insertarse en el mercado laboral de los Estados Unidos. ¿Sí? Con respecto a los que perdieron el trabajo entonces. Es decir, todos los que perdieron el trabajo durante la pandemia, ya todos volvieron a trabajar, pero faltan dos millones. Antes de la pandemia había dos millones de personas más trabajando. Hoy en día... Esos trabajos existen, pero estas dos millones de personas están perdidas. <ríe> ¿Me explico lo que le digo? Hay, sobran dos millones de trabajos. Faltan dos millones de personas que antes ocupaban esos trabajos. Creo que ya me expliqué. Y la gran pregunta es, ¿dónde carajos están esas dos millones de personas que antes trabajaban? Bueno, pues en un nuevo reporte, el Bank of America... Eh, pues trata de descubrir, de dar luz a esta situación mediante el análisis de datos de sus clientes. Hay que decir que el Bank of America es el banco de primer piso más grande de los Estados Unidos. Es el que más sucursales tiene. Entonces es el que más eh, puede eh, eh, escudriñar, estudiar el comportamiento de sus clientes, que todos son consumidores, ¿sí?, entonces, eh, hay que decir que, bueno, pues entonces el Bank of America estaba intentando pues descubrir, eh, analizando los datos de sus clientes, de los clientes del Bank of America que dejaron de recibir salarios o cheques de salarios durante la pandemia, ¿sí? Y bueno, esto fue lo que encontró el... Bank of America. Primero que nada, que la gran mayoría de estos son los trabajadores más grandes de edad, los trabajadores más grandes de edad. Dice el banco que eh, en el detalle demográfico de estos trabajadores que están perdidos, que se desaparecieron, que están desaparecidos literalmente, sugiere que estos son básicamente gente ya mayor de edad. ¿Sí? Alrededor del 30% de lo que se le llama la gran generación y un 23% de los baby boomers ya no reciben cheques salariales, no reciben salarios. Y esto es más del doble que los generación X y que los millennials, de acuerdo a los datos estudiados por el Bank of America. ¿Sí? Ahora... No es necesariamente una sorpresa que los trabajadores más grandes hayan decidido retirarse, literalmente retirarse durante la pandemia. Eh, hay que decir que, eh, eh, bueno, pues eso pues no, no, no es una gran sorpresa, ¿no? Eh, hay que decir que muchos de estos, sobre todo porque muchos de estos, pues decidieron eh, salir salirse de la fuerza laboral, pues simplemente por razones de salud o porque se enfermaron y les cayó muy pesado o no querían enfermarse, ¿sí? Y por tanto, el banco determina, calcula que lo más seguro es que estas personas no van a regresar ya más a trabajar, ¿sí? Ahora, descubrió también 
que la gran mayoría de todos estos que se fueron, aparte de ser los más grandes en la edad laboral, también tendían todos a trabajar más en el sector de restaurantes y en el sector comercial. ¿Sí? Ah, y también descubrieron que la gran mayoría de ellos, por tanto, le sonará esto como medio lógico, eh, todos tendían a estar dentro de las escalas más bajos de salarios. Eh, y también incluyen aquí a los que trabajaban en hotelería. ¿Sí? Ahora, adicionalmente, el uh, Bank of America descubrió en los datos que eh, eh, estudió sobre el número de sus clientes que estaban haciendo pagos para cuidados de los hijos a guarderías, escuelas, jardines de niños, este, etcétera, ¿sí? Y entonces, en diciembre del 2022, estos pagos que estaban haciendo sus clientes eran un 7% menores que los que se hacían a principios del 2020, ¿sí? Y esto indicaría entonces que una buena eh, cantidad de estos trabajadores dejaron sus trabajos pues simplemente para dedicarse de tiempo completo a cuidar a los niños en casa y ya no fuera de casa. ¿Sí? Eh, de tal manera que básicamente son tres elementos los que el Bank of America descubrió que han mantenido a esta gran cantidad de gente fuera del mercado laboral. ¿Se retiraron por salud o por responsabilidades de cuidados a los niños? Y también, y también incluso también meten ahí migración. Muchos nos salimos de los Estados Unidos, <ríe> incluyéndome. Básicamente, yo, yo me fui desde antes, ¿eh? yo me fui desde antes. Yo, yo me salí casi permanentemente desde el 2018. Eh, y ninguna de estas razones o de ninguno de estos eh, elementos espera que vaya a revertirse de manera pronta o en, el pronto, o en el corto plazo, de acuerdo a lo que concluye este estudio. ¿Sí? Eh, y por tanto, entonces, también el estudio concluye que por más… o sea que mientras que la Reserva Federal está tratando, está buscando de, literalmente, qué pena que lo tenga que decir así, pero es que es la verdad, mientras que la Reserva Federal lo que está tratando es precisamente de desajustar el mercado laboral, literalmente lo que la Reserva Federal está buscando es que más gente se quede sin trabajo para que más gente deje de consumir, deje de gastar y la actividad económica caiga. Y eso es literalmente lo que está tratando de hacer la Reserva Federal. Qué horror, pero esa es la verdad. ¿Sí? Y entonces el estudio, que está de acuerdo con lo que estoy diciendo, el estudio señala que esa intención de la Reserva Federal se hace pues, más difícil, porque de nuevo todavía hay dos millones de puestos de trabajo esperando ser llenados por personas que no quieren llenarlos. Entonces, eh, al final, lo que estamos todos aquí diciendo es razones por las cuales eh, pues la inflación no va a bajar todavía y la Reserva Federal va a seguir aumentando tasas de interés. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. 
Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2.000 metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como cerrosdelarriba.com Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? ¡Que hable! Muchas gracias a todos. Solo puedo decirles que si alguien sabe de algún trabajito, que por favor me avisen. Es en serio. No me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo error que yo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2.000 metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como cerrosdelarriba.com Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vámonos a Venezuela y a Colombia. Eh, entre muchas otras cosas que trajo el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, eh, pues trajo un acercamiento con el gobierno de Venezuela por afinidad, más que por cualquier otra cosa, por afinidad. Pero desde que hay esta afinidad, eh, por primera vez en el gobierno de Colombia, en mucho tiempo se habla de nuevas posibilidades comerciales, nuevas posibilidades de inversión y de pronto Gustavo Petro y su gobierno pues como que están muy emocionados con, eh, la, reabrieron la frontera y típicamente hay que decir que en nuestros casos en Latinoamérica, típicamente, típicamente el socio comercial más importante es típicamente el vecino. Eh, no me queda claro que en el caso de Colombia y Venezuela sea así, estoy casi convencido que no es así, pero el punto es que ojalá que pudiera ser así. La pregunta es si en realidad existen las condiciones para que se sea. Esto lo digo en el contexto de que se aprueba un pacto de inversión entre Colombia y Venezuela, que según asegura el gobierno, dará seguridad, transparencia y garantías para los empresarios de ambos países, según el ministro de Comercio, Industria y Turismo de eh, Colombia, Germán Umaña. Vamos a hablar de este tema y yo le agradezco muchísimo que esté conmigo Joaquín Montes, él es economista y científico de datos, experto en comercio internacional y él eh, colaboró con la Organización Mundial de Comercio, es experto en estos temas. Eh, Joaquín, muchas gracias. ¿Estás con, ¿Estás con nosotros desde Colombia? Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Gracias. Eh, Joaquín, me llama mucho la atención lo que dice el ministro colombiano de que este pacto no es un tratado, es un pacto. Ahorita nos vas a decir tú cuál es la diferencia, porque yo estoy seguro que tiene que haber diferencia entre un pacto, un contrato o un tratado. Dice que da seguridad, transparencia y garantías para los empresarios de ambos países. Estamos hablando de un Venezuela, y no es que yo quiera ser crítico, ni mucho menos, simplemente me estoy ateniendo a la historia reciente de este siglo de Venezuela, donde lo último que había era seguridad y garantías para los inversionistas extranjeros o lo, para las inversiones, punto. Entonces te preguntaba si es posible confiar en un Venezuela ahora que pueda dar eh, garantías y seguridad a las inversiones, Joaquín. 
Es difícil, claro. Eh, hemos visto desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, eh, el gobierno de colombiano ha intentado acercarse a, a una relación comercial mm, fructífera con Venezuela. Sin embargo, desde ya uno ve que el episodio de la apertura de la frontera ha sido más bien estéril, los eh, eh, movimientos comerciales han sido todavía son todavía muy eh, incipientes y no responden a lo que ha sido la historia del comercio colombo-venezolano. El comercio colombo-venezolano ha sido una de las eh, fuentes más importantes de, de, de eh, diversificación para la economía colombiana eh, durante los últimos 30 o 40 años. Mm, y el, el, la expectativa que ha generado el, 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 la apertura de la frontera ha sido baja, era alta, pero, pero los resultados han sido muy, muy bajos. No diría que se fuera por parte de Colombia, sino es debido a que la frontera venezolana tiene problemas graves en, 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 en que está tomada por las mafias y, y liberar la frontera no es sencillo ni siquiera para el gobierno venezolano que ha reconocido que tiene problemas para, para hacer esta apertura. Y bueno, precisamente, déjame te pregunto para los que no estamos ni en Colombia ni en Venezuela, según lo que tú estabas, lo que acabas de mencionar, es que, de acuerdo a lo que yo dije en la presentación, efectivamente, eh, Col, eh, Venezuela era el socio más, eh, número uno, era el socio número uno de Colombia durante los últimos 30, 40 años, incluyendo el régimen chavista o hasta el régimen chavista. Eh. Venezuela tuvo mucha importancia, pues en realidad desde el Pacto Andino, eso fue años 70, años 80, eh, 90, los 2000, mmm, y había una, un ordenamiento eh, jurídico eh, supranacional que garantizaba el comercio muy bien. El, el, el comercio colombo-venezolano creció notablemente con la apertura económica de ambos eh, países, en los, particularmente en los años 2000, a partir de los 90. Y eh, Venezuela fue el principal socio eh, de Colombia en términos de eh, diversificación y, y, y en términos de exportaciones eh, menores. Pero, ah, en el año 2012, Chávez se retira del Pacto Andino pues, eh, debido a que estos ordenamientos supranacionales no mm, resultan interesantes para regímenes que no respetan el imperio de la ley, eh, de las leyes general, y, y, y de los acuerdos. Apart Sin embargo, esos primeros años de, de, de comercio por fuera del Pacto Andino fueron excelentes porque Venezuela tenía unas distorsiones cambiarias gigantescas y fueron eh, el momento en que más exportó Colombia. Sin embargo, uno de los momentos en que menos importó de Venezuela a Colombia. Eh, eh, había una distorsión muy grande en el comercio. Eh, y es con la caída de, de la economía venezolana ya en el, para el 2015, 2016, 2017 que eh, Venezuela prácticamente desaparece, estaba viendo las cifras de, del año pasado, eran unos pocos millones de dólares, una cifra que no se compadece, ni siquiera con el tamaño actual de la economía venezolana, porque la economía venezolana es una economía actualmente mucho más pequeña, claro. cinco, tal vez diez veces, veces más pequeña de lo que fue en los 2000. Claro, Entonces, claro. O 20 veces, si no estoy mal. Eh, entonces, esta, esta caída del comercio en parte se explica por el hecho mismo de la economía, del tamaño de la economía venezolana, pero además porque está por fuera de la reglamentación que se había creado de todo este ordenamiento de integración que era la comunidad andina, de la cual se salió Chávez y hasta el momento no ha, ha, ha regresado. Ya. Yeah. Eh, ¿Qué le impide? Entonces, 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 por tanto, este, este acercamiento, estos anuncios, son más de buenas intenciones por parte de un par de gobiernos que son afines que lo que se pueda aplicar en la práctica, ¿cierto? Sí, eh, porque de hecho, si estuviéramos hablando seriamente de un esquema ambicioso, pues Venezuela estaría, estaría hablando de regresar a la comunidad andina. Claro. Pero no están hablando de eso, están hablando de que una apertura de frontera, un acuerdo de, de, de inversiones, que, que son pasitos pequeños, pueden ser esperanzadores, pero bueno. nuevamente, si vemos al caso de la apertura en la frontera, de, a la apertura de fronteras, pues 
eh, no resultó porque Venezuela no puede controlar su territorio claro. y, y, y seguramente que en este caso también va a, a resultar algo similar, a pesar de que puede haber grandes expectativas, porque un acuerdo de inversión colombo-venezolano, suponiendo que, hubiera un, 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 que no hubiera un estado fallido o cuasi fallido del otro lado, sería importantísimo, hay, hay oportunidades gigantescas. Y bueno, entonces, y en ese sentido, déjame te pregunto, me infiero, infiero o supongo por lo que tú me estás diciendo, que el interés de los posibles potenciales inversionistas colombianos, es decir, del empresariado colombiano, pues no es mucho. Um, a ver, interés sí hay. En, pero pero, pero, pero ante, ante, déjame, déjame nada más aclaro con mi pregunta. Hablo de inversión. Yo estoy seguro que los colombianos están preparados para venderle a Venezuela todo lo que Venezuela pueda y quiera pagar. La pregunta es inversión. ¿Qué tanto interés hay de empresarios eh, colombianos que quieran invertir capital fijo en Venezuela? No, en la práctica es cierto que, que es muy difícil hablar de que haya gente interesada en invertir en, en Venezuela. Pues el mismo venezolano están tratando de salir de su país a, a toda costa y uno lo ve eso en la, los precios de los activos, los precios de la finca raíz, los precios en general de, 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 lo, de lo que pueden vender los venezolanos a la hora de salir del, del país. Y, y sin embargo, eh, por ejemplo, está el caso del episodio del gas recientemente, cuando la ministra de... de Colombia, de Minas y Energía de Colombia, habló de que se, iríamos a importar gas de Venezuela, naturalmente. Hay gente interesada, hay proyectos que deberían existir. Está el gasoducto, eh, y Colombia invirtió en ese gasoducto hace cuestión de unos 10 años, y sin embargo en este momento Venezuela no tiene oferta para exportar gas porque no, no produce gas en la práctica. Como no, no produce suficiente petróleo y está importando gasolina, no produce... Eh, eh, entonces, hay personas interesadas hay enormes oportunidades y proyectos, y proyectos que, como lo muestro con el caso del gas, proyectos que están vigentes, pero sin embargo, el, el marco regulatorio de Venezuela impide pensar en, un, en la realización de estos intereses y esos proyectos. Claro, por supuesto. Ahora, hablando de lo que Colombia le puede exportar a Venezuela, hablabas tú de eh, los problemas en, en la frontera, eh, de que el gobierno tiene poco control. Eh, déjame te pregunto, ¿en, ¿hoy en día existe un flujo normal de eh, cruces de carga de Colombia hacia Venezuela de todo tipo de productos? No. En, de, desde el 2018-19 la frontera se cerró físicamente, incluso para el paso de personas eh, es muy, ha sido muy difícil y, y nuevamente hay, hay mafias, hay que hacer pagos, eh, ni siquiera para personas y para mercancías durante tanto tiempo de, de cierre de frontera se clausuraron muchas oportunidades y de otro lado durante ese periodo Venezuela se desplomó y pasó a ser un país unas 10 o 15 veces más pequeño de lo que era antes. Entonces, en este momento, si estamos pensando en los 6 mil o 8 mil millones de dólares que Colombia llegó a exportar en, en el pico, que, que no eran todos cierto, eso sí, porque yo calculo que eran 5 o 4 mil millones de dólares cierto y el resto era sobrefacturación. Eh, si queremos regresar a esos eh, eh, a ese nivel de alrededor de 5 mil millones de dólares, pues necesitamos otra Venezuela, una Venezuela que, que, que haya crecido y, y eso es complicado porque con el mismo tamaño de Venezuela, eh, con, el, eh, con el tamaño actual de Venezuela y la misma proporción, pues llega a unos 500 millones de dólares. Podemos aspirar los colombianos a exportar unos 500 millones de dólares. Y luego está el hecho de que se han partido las relaciones, pues porque eh, 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 durante cinco años de, de corte de frontera, eh, los venezolanos encontraron otros, otros proveedores. Entonces hay que reconstruir eso, puede ser una cosa lenta, la, 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 el crecimiento económico de Venezuela no va a ser tan eh, rápido. Eh, es difícil pensar en regresar a una relación colombo-venezolana como la de hace 10 años. Bueno, ok, entonces, entonces volvemos a lo mismo, este famoso pacto de inversión entre Colombia y Venezuela, que no es el primero que se anuncia de este tipo desde que Petro llegó al poder, que lleva seis meses en el poder nada más, en la práctica son inaplicables. 
En la práctica sin aplicar, sí, a, 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 lamentablemente, porque es que hay oportunidades. Ah, a, a, <risa> habría, habría oportunidades, habría. El, Colombia está necesitando gas y, y Venezuela tiene el gas allá enterrado, ¿no? Y está el gasoducto, es que hay cosas absurdas. Está el gasoducto, está el gas y está la necesidad. Y sin embargo, el comercio es imposible. A ver, y creo que nos explicaste, pero si ya está el gasoducto, y Colombia tiene el gas, ¿por qué no fluye el gas por el gasoducto? Venezuela misma no produce gas para sí misma. Eh, los, eh, las fuentes de gas están en el oriente venezolano. Eh, hay que transportar el gas desde el oriente venezolano hasta la cuenca de Maracaibo, donde está el gasoducto binacional. Y al parecer el gas que en este momento está, podría producir Venezuela no cumple las especificaciones técnicas que requiere Colombia. Y, ¿Y entonces por qué Colombia invirtió en ese gasoducto? Que, que no son tan problemas porque no son para nada fáciles de solucionar. O sea, Venezuela tiene que primero proveerse de gas, o sea, poder transportar su gas desde el oriente hasta el centro y, y el occidente del país, y tiene que garantizar calidad en, la, en el gas que produce. Años, hace falta años. Eh, pero te preguntaba, eh, te preguntaba eh, eh, Joaquín, ¿por qué, eh, ¿por qué Colombia invirtió en ese gasoducto que no puede traer el gas que puede mandar Venezuela? El proyecto era un gasoducto que inicialmente Colombia exportaba a Venezuela, mientras eh, teníamos el excedente de Chuchupa Ballenas, eh, pero pues ese campo estaba previsto que iba a comenzar a disminuir, y pues, efectivamente disminuyó su producción eh, gradualmente, como disminuye en todos los campos. Durante el alrededor de 2015, 2016, el campo ya no tenía sí. capacidad para exportar a Venezuela, y en ese momento estaba previsto que Venezuela comenzaría a exportarle gas a Colombia a partir de un proyecto binacional que tenía un oleoducto Sucre y que iban a conectar el oriente con el occidente, pero todo ese pro proyecto, pro eh, proyecto intra Venezuela no se ejecutó. Y en el momento en que el gasoducto debería comenzar a eh, circular con gas hacia el sentido de Venezuela, hacia Colombia, no hubo ese gas que debería haber pagado, además, el gas que Colombia le ha exportado a Venezuela durante los años anteriores. Claro. Bueno, de cualquier manera estamos hablando de un producto, un commodity, estamos hablando de gas, ¿no? Eh, 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 yo, eh, esta entrevista hubiera sido mucho más, eh, eh, ah, ¿cuál es la palabra? Mucho más esperanzadora si pudiéramos estar hablando de todo tipo de productos, de consumo y manufacturados y etcétera, que sería lo normal que se exportaran entre dos, entre dos eh, vecinos, pero pues en el caso de Colombia con Venezuela, como nos, es, eh, como nos estás este eh, describiendo, eh, pues no, no es que no, ni siquiera, esto es de la frontera, es, incluso tuvo cerrada la frontera hasta para las personas incluso. Sí, sí, este es el, el, el caso de, de la apertura para mercancía de la frontera, pero en términos de inversión eh, eh, hay otros temas, por ejemplo está el tema de la producción eléctrica, que eh, Maracaibo carece de electricidad, anda eh, en apagones, es Caracas la que tiene, la que se consume en electricidad, que también se produce en el oriente de Venezuela, de manera que hay que traerla, y Maracaibo cae en la cola y eh, está allá en, en, en el fondo. Y aquí estamos discutiendo en Colombia que, eh, que qué hacer con los proyectos eólicos y solares que estamos ya construyendo en La Guajira. La Guajira queda a 100 kilómetros de Maracaibo. Colombia tiene que transportar esa energía eléctrica hacia el interior del país para, para que haya una, una para que se pueda usar esa energía limpia, porque esa energía limpia pues no es constante, entonces necesita el respaldo de otras fuentes. Claro. Si Maracaibo estuviera funcionando, o sea, si, si la red eléctrica de Venezuela estuviera funcionando, ese sería un proyecto que, que sería espectacular también, en términos de inversión, porque sería una inversión. Usted, hace, usted invierte y se le, se le compra la energía y eh, el, la energía de Maracaibo podría surtirse a partir de estas eh, fuentes que ya están construidas en parte, que se vamos a seguir construyendo en la Guajira. Y tampoco. Exacto. Bueno, pues Joaquín Montes, economista y científico de datos, experto en comercio internacional desde Colombia. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde. Ha sido un placer. Gracias, igualmente. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien. Pati, este es el muchacho del que te hablé. Carlos. Ah, sí. 
Usted es el famoso. <risa> este sí, señor. Mucho gusto en conocerlo. Quiero que sepa que mi relación con su hija es algo muy serio. Sí, papá. Estamos listos para tener un futuro juntos. Ah, sí. Pues cuénteme, ¿cómo están sus finanzas, su portafolio de inversión, sus activos líquidos y el balance general del presupuesto de la pareja? Ya saben, ingresos y gastos. Eh, este, ¿qué cosas? ¡Uy, papi! Sí, porque ya saben, para estar listos, primero hay que prepararse. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla.